不言，快看看我今天采了多少菌子。天天吃菌子，就不能采点别的吗？怎么，嫌家常菜寡淡了，想吃宫廷宴席了？可到了宫里，我吃的还是家常菜啊！吹什么牛啊？你什么时候？南梦湖仿佛还回荡着千年前的欢声笑语。可我一回首，眼前却只剩今朝残阳。那块玉佩辗转千年，来到我的手中，我又亲手将它送给了陆远，完成这因果之环。难道就是此行的全部意义吗？被列入侵的那个皇宫，缘起之变的那个夜晚，便是你我的开端和结局吗？沈先生，当真这么认为吗？你是卖我玉佩的那个老人家，到底怎么回事啊？这不，江州市的新政策，景区又让摆摊了，我当然也就回来了。我是说那块玉佩。我不是提醒过你吗？美玉可凝神静志，那残缺的玉啊，只怕为你徒添烦恼。可我看你好像也不在乎啊。您是从哪儿得到的那块玉啊？这块玉是我祖上传下来的，说是要交到一个叫沈不言的人手里。祖祖辈辈啊，都没有等到这个人，没成想被我等到了。那您的祖上是陆渊？他不是死在缘起之变了吗？我的祖上并不是陆渊，但他也并未死在缘起之变。娘娘恐有性命之忧啊！我比你更急，但现在还不是时候。消失的那个雨夜开始，我似乎就将自己的心封存起来了。我尝试变得坚强，可一次次希望，总是一次次幻灭。我越来越笃定，一切已成定局，无从更改。
，你口中缘起之变的那个夜晚，我真的会命丧李庸之手吗？可当那一天真的到来，望着你触不可及的脸庞。又想起了往事，是你告诉我，被欺负就要反抗；是你指引我，要坚定选择自己的道路；是你一直在和命运抗争，哪怕一次次希望，一次次幻灭。真正的坚强，并不是封存自己的心，又或许，我其实从未真正封存过。埋伏，现在节节败退，马上就要顶不住了。什么？岂有此理！李勇，我们这么信任你，你居然出卖我们！不可能！我亲眼看见李丞相从御书房拿出乘风图，怎会有假？若是假的，大事皇后又怎会如此大动干戈？赵启龙，你个蠢货！李勇根本就没打算和我们合作。一切都是他的计谋，你让开！不可能，不可能！难道你也想叛国吗？李勇，你说话呀！李勇，你说，你是直接跟我们合作的，是不是？你不知道乘风图是假的，是不是？你说、啊。哦。原来是那个孩子，你说什么？什么孩子？阿渊呐，阿渊，我输了。但我也并非一无所有。千贼，休再胡言乱语！来人！把他给我压下去，严加拷问。卑劣蛮子，我李庸，二十岁高中魁首。十年七千，连月十几，当海寇，平山匪，谋以定国。你当真以为我会投敌叛国？<笑>告诉你们，我生是圣国人，死是圣国鬼，我才是圣国。
最大的功臣。下去，将李庸的尸体调到前线去示威。是。没想到李庸的贤相之名是这么来的。现在你明白了吧？你当下看到的一切多是说法，不一定是事实。可书中写着，陆渊死在了元气之变啊。要不你再看看？恢复了，这究竟是怎么回事啊？别忘了，这本书是谁写的？是我写的。是啊，自始至终都只是你自己的想法和说法在变罢了。现在你明白了吧？他没有死在元气之变，所以他依然是暮年之时，被圣武帝楚同长以妖后之名除去，对吗？没错。可圣武帝楚同长应该知道陆渊是什么样的人，他为什么这么做？圣武帝又何尝不知？所谓妖后，不过都是世人对他母后的偏见罢了。知道这么多，我的祖上就是楚同长，是九国乱世中一统天下的帝王。那他到底为什么？沈先生，有些事得要你自己去找答案。你经历了这么多，难道还相信别人的说法吗？小姐，您这是何苦呢？今日是上巳日，我知道，你是又想他了。我还会再见到他吗？每个上巳日，您都在这里等他。可缘起十五年的那个夜晚，您就已经知道答案了，不是吗？可我还想告诉他。我每天、每时、每刻都在想着他。你说他还会念着我吗？小姐，我相信，心诚则灵。沈先生，你真的不许个愿吧？五元一次。最新消息，江州市南孟湖景区发现一座古墓，现场专家初步推断，这座古墓很可能来自九国时期。由于史料匮乏
，九国时期一直是一段扑朔迷离的混乱岁月。此次考古发掘或将解密诸多尘封的历史真相。楚通常按照陆渊的意愿，将他安葬在了南梦湖。随他下葬的，还有一封为他平反的诏书。如今我终于知道，原来在你生命结束的那一刻，才是我第一次见到你。原谅我陌生的眼光儿臣可以说服百姓，为您证明，您不必这样做。儿臣也能开创一个太平盛世。这通常可是大圣这么多年的累辱，是需要一个说辞的。除掉妖后，是民心所向，这样百姓才会期待即将到来的光。而这光明，母后，相信你能做到。可是这么对你，太不公了。这么多年，都是您在为大圣操劳。通常。你要记住你的名字，契约无一，与子同长。你要永远站在百姓的这一边，做一个体恤民生的君王。而我的是非功过，自有后人评说。我会花毕生时间去研究这些新的史料，向世人还原一个最真实的九国时代，为你们证明。
的弦外之音太隐晦了，比咱们的密码本还隐晦，后人听不明白。不明白又如何？有一人懂，便足矣。我也不懂，不如你讲给我听吧。我。
Fischer. So, little girl, you may have to go back to yourself. 我还会再见到你吗？